Certainly, Rioja has a long history as a winemaking region stretching back to Roman times. But its modern history has been one of gradual evolution. From its leap into the limelight following the devastation of French vineyards by phylloxera in the 19th century, to the broad commercialization of the 1960s and 1970s, to the stunning architecture and pioneering viticulture of the 21st century. Para remontarnos a lo que era Rioja, debemos remontarnos a finales del siglo XIX. Era una zona de producción de vinos extraordinaria que aprovecharon la gente del Medoc, fundamentalmente, para eh, sustituir sus vinos que habían estado atacados por la filosera eh, para sus exportaciones de ultramar con vinos muy similares. Se instalaron en las estaciones de ferrocarril eh, Aro, Cericero, fue en Mayor y Logroño, fundamentalmente, para poder llevarse el vino a granel, a burdeos, en vagones de ferrocarril. Bueno, eso fue a finales del siglo XIX. Muchos de los eh, franceses que vinieron se quedaron y fundaron las bodegas a finales del siglo XIX aquí, y eso ha ido evolucionando. El siglo XX fue un siglo, sobre todo a mediados del siglo XX, de desarrollo, vamos a llamar, industrial, y cuantitativo en Rioja y el año dos, y el siglo 2001 ha sido el año del desarrollo de calidad, el desarrollo de diferenciación, el desarrollo arquitectónico. Despite Rioja's geographic proximity to Bordeaux and its close historical ties to the great chateau of the Medoc, Rioja arguably has more in common with Burgundy. For one, much like the Côte d'Or, Rioja is parceled into numerous small vineyard plots farmed by thousands of growers. The economic model that grew out of this arrangement made it difficult for large bodegas to consolidate vineyard land, even as they came to dominate the region's commerce by the 1960s. The north of Spain, where Rioja is, like the north of France, the north of Italy, the property of the land is very fragmented into very small pieces which belong to many small growers, which are not even professional wine growers. They, they, they work in a bank or in a, on a PR company or in a winery or in a car factory, and then they go to tender, uh, to cultivate their vineyards on the weekends. So in this place, uh, the fact that the property is so fragmented makes it very difficult that the industry owns the land, because for you to own a, a meaningful piece of land, you would have to buy from 1,200 people. So you start buying, but when you, when you reach the 12 people, you have to pay a myriad for a piece of land. So, so really, like Champagne, like Burgundy, it is very difficult to find big, big consolidation of lands. This is the, one, of the, one of the main reasons why the model is what it is, the industry and the agriculturists. In Rioja, we've got something like 500 wineries and 20,000 agriculturists. On the other side of the coin, some grape growers began forming cooperative unions in order to help them negotiate better prices collectively. Aquí llegamos al, al punto de inflexión eh, entre el viticultor y, y las grandes empresas. ¿no? Muchas veces no hay acuerdo sobre los precios de la uva o en muchas ocasiones los viticultores se eh, sentían antiguamente mmm, eh, discriminados y quizá este es el germen de, de muchas cooperativas, la unión de los viticultores para defender sus intereses en común y, y bueno, de ahí, eh, de ahí una parte de las cooperativas eh, supo evolucionar y dedicarse a la producción en embotellado, que yo pienso que es un poco lo que ha supuesto eh, la estabilidad económica y, y porque al final es, es la última fase de mercado y es, es donde donde está un poco el, el beneficio, ¿no? Another critical development that grew out of Rioja's grower bodega arrangement was that the great Rioja houses were obliged to source grapes from multiple grape growers, sometimes numbering in the hundreds. As a result, not only were the wines being produced by the bodegas usually a blend of several grape varieties, there were also a mix of grapes from all three subregions. Thus, winemakers could capitalize on regional variations in order to minimize vintage variation and ensure consistency and quality. The structure of these vineyards is more like Champagne. I mean, Champagne has a huge diversity. Most of the Champagne houses are buying grapes 
uh, but it's uh, every brand that uh, carries uh, a different philosophy. So I think that uh, in our case, uh, both uh, Rioja and Marquez de Cáceres, uh, you, you would find the same uh, uh, diversity uh, in quality and in philosophy. Following the logical progression of its evolution as a wine region reaching its maturity, Rioja has witnessed a major shift in thinking among its vintners in recent decades. Winemaking technique still matters, of course, but every top vintner now realizes that quality begins in the vineyard. The best winemakers today are micromanaging their vineyards and adopting the most rigorous procedures for selecting clones, determining harvest dates, reducing yields, and sorting grapes before crushing. For Rioja, this laser-like focus on the vineyard represents a fundamental shift. Al menos en mi concepto, eh, y yo creo que ya cada vez lo pensamos más gente, el vino se hace en la viña. Esto es evidente. ¿no? A mí lo, lo que más me, me importa del vino, eh, casi lo único, ¿no? es, es esa capacidad que tiene de ser un vehículo para transmitir sensaciones. Eh, no me gusta para nada el concepto de homogeneidad en los vinos, me gusta el vino que realmente expresa una unión entre el clima, el suelo, eh, esa añada especial y la visión de unos elaboradores. Bajo ese criterio, lo primero que hay que hacer es dejar que la planta se equilibre con el medio. Esto para mí es el punto fundamental, la palabra equilibrio. Antes, aquí, el viticultor producía uva y la bodega producía vino y no se preocupaban el uno del otro. Hoy creo que cada vez el proceso está más imbricado, también a nivel grandes compañías, no solo los pequeños viticultores, sino las grandes compañías también han prestado atención al viñedo y esa es la gran clave de todo. No, no podemos olvidar que la clave de todo está aquí. Está en la viña, no en la bodega. En la bodega lo más que podemos hacer es no estropear la calidad de nuestra uva. Mejorarla es imposible. Fortunately, in their efforts to modernize, Rioja's winemakers have not abandoned their many low-yielding old vines, recognizing that in these gnarled and time-tested survivors rests a deep reservoir of character arguably the essence of terroir. La diferencia que hay entre un viñedo joven y uno viejo es que cada cepa vive en el cuadro que le corresponde, un tiesto gigante. El tiesto, a medida que va cumpliendo años, va profundizando más. Entonces una cepa joven vive en un tiesto de 3 por 1, por ejemplo, son 3 metros cuadrados, pero va adquiriendo profundidades cada vez mayores. Entonces al principio vive en esta profundidad, pero luego va subiendo, va subiendo, hasta tener, pues a lo mejor, cinco o seis metros de profundidad. O sea que ya es un tiesto muy importante. Y por eso la cepa se alimenta mejor, porque todas las raíces están distribuidas, en vez de en tres metros cúbicos de tierra, pues en 27, porque las raíces han ido muy abajo. Si hay sequía, este sistema radicular es capaz de aguantarla bien, porque está profundizando muchísimo, ¿no? Por otra parte, si hay mucha lluvia ahora en Vendimias, tampoco le afectaría mucho, porque hasta que llegue el agua al lugar donde está desarrollado el sistema radicular, tiene que ser muchísima, ¿no? No, se, no suele ser lo habitual. En cambio, en un viñedo joven entraría rápidamente a engrosar el grano. Y hay otra razón, que es eh, los canales por los que circula la savia. En un viñedo viejo como este, tiene muchos cortes distintos, hay muchos cambios de orientación, muchas curvas, y hace que llegue lentamente. De esta forma vamos a ser capaces de obtener racimos de grano muy pequeño. No vamos a tener granos tan gruesos como en un viñedo joven. En, en el mundo del vino, del vino de verdad, en el mundo de la auténtica calidad, eh, la cantidad es algo totalmente opuesto. Este viñedo que estáis viendo aquí tiene más o menos, puede tener medio kilo por cepa, 700 gramos por cepa, es muy probable que no llegue a un kilo cada cepa. 
aquí es donde se va a obtener realmente esa esencia del terroir. ¿no? Se, va, se va a sentir esta zona de Rioja. Si hay mucha producción, todo se diluye. The good thing of the old vines is that they have their own regulation for everything, nutrients, water and the amount of grapes they produce. Something you can realize in a tasting is that in old vineyards always the length in the mouth and the minerality is very important. We, we always associate the roots of the vineyards with the minerality of the wines. In our winery you can taste the uh, wines young and old coming from the same parcel, very similar parcels. And you can, this, you can uh, guess which one is the young one, because in, in the mouth loses something, you know. The color depends on the farming and it depends on the weather. If you do a good management, you can, you can get a lot of aroma, but especially in the mouth, the length the, and the, the, the minerals, uh, you, you will realize which one is the young one and which one is the, the old one. One fresh idea that has taken root in Rioja is the notion of single vineyard wine. Rioja houses have traditionally blended grapes from many different parcels, but some modern winemakers want to challenge that practice. They prefer to make wine that expresses the qualities of a particular piece of ground. In Rioja, Eh, estamos muy cerca de, de Burdeos, estamos apenas a, a 350 kilómetros y en el siglo pasado, cuando la filoxera destruyó el, el, el viñedo francés, los negocian bordeleses vinieron aquí a comprar vino para seguir manteniendo sus mercados y ellos nos enseñaron a hacer el cupaje, a mezclar todo para obtener un tipo homogéneo. Esa ha sido nuestra herencia histórica Pero como pueden ustedes ver, nuestro suelo, nuestra geografía, nuestro territorio, se parece mucho más a la Borgoña. En apenas 500 metros el terroir puede cambiar completamente, por, la por el suelo, por la orientación, por la exposición. Eso hace que cada viñedo aquí pueda ser un ente que produzca un vino distinto al de al lado. Y para nosotros esa es la magia de nuestro trabajo y de nuestra propiedad. Rioja es un gran terroir, pero si you go deep into each particular part of Rioja, you can discover so many so many things. And I believe in that. I believe in developing the characteristics of each little part of Rioja. Traditionally, there used to be uh, winemakers and grape growers. It was a different jobs. Now it's changing. Okay, now uh, the winemakers are viticulturists, and the viticulturists know a lot about winemaking and the characteristics of the of the grapes. Uh, thanks to that, Rioja is developing a lot, and Rioja is exploding the the, the, the diversity of. We are giving an all, we are giving a, a lot more things to our customers, and we are we are continuously surprising them. Thanks to that, because we have so much to discover that. We have a lot of work to do. You know. When someone, when somebody asks me, why don't I go to other parts of Spain to make wine or other parts of the world? I say, there is a world in here. You know, five kilometers away from my winery, there is a new world to discover. There is new soils, new, new uh, conditions to farm the, the grapes. So I have more, I have more than enough work in here. Muchas veces. Eh a los mercados internacionales se ha transmitido la imagen de identidad Rioja. Eso era bueno y era necesario. Eh, son los grandes negociantes los que han llevado eh, eh, primero los vinos, igual que ocurre en Burdeos o en Borgoña, al mundo. Pero también existe esta otra Rioja, la Rioja de los Mil Vinos, donde viticultores independientes intentamos elaborar el vino de nuestro terruño, no mezclar el vino de distintas zonas como he, ha sido habitual durante muchos años aquí. Y para mí lo más importante es que el vino sea capaz de evocar y de llevarte a su origen. Es decir, que cuando uno beba un puntido casi sea capaz de situarse en este, en este espacio. ¿no? Al final yo tengo muy claro que el vino donde se hace siempre es en el viñedo. Entonces, cuando uno tiene las ideas claras, no hay posibilidad de confusión, o sea, no tiene nada que ver 
un Rioja con un Rivera ni un Rioja con un Toro, pero es que no tienen absolutamente nada que ver esta parcela con la de al lado. You know, when you taste all the grapes like Cabernet Sauvignon or Syrac, the aspect which dominates the, the, the tasting is the grape and then is the terroir. In Tempranillo, very often it's the other way around. It's more dominant the, the terroir than the grape. We are making wines very different, like Torre Muga, which is coming from this area, to Pradonea, which is, which is, is made uh, about uh, five, seven kilometers that way, the wines are completely different and it's mainly the same grape. Okay? What changes is everything else. If we look to the history of Rioja, we find people like the Lopez Heredia and some uh, in Cune that they were looking a long, long time ago for a special soils like the Tondonia Vinja, which is uh, also in the Rioja Alta region, close to the river, also similar to, to Contino, with different soils, more iron clays, but different from from here, but they were looking to that. And Imperial of Cune was from Villalba region, a little village, uh, seven kilometers from the winery of Cune. And it, it was of that village only. So it was like a single plot, like a single vineyard. But people, a long, long time ago in the history in Rioja, like Marques de Murrieta, look, I mean, they, they have 300 hectares around the winery. They were looking for that. But then, actually, a few winemakers like Fincallende, Remire de Ganuza, Roda, Contino, and also the oldest ones like Cunha and López de Heredia, or Muga family, for example, they are doing very well. We are focusing a lot on quality and, and terroir. But maybe Rioja, because it's older, and we have much more history than anybody in Spain, uh, we know a little bit more about our, our soils. The only thing is that we need to demonstrate to the world that we know about soils, as much as the friends. The only thing is that sometimes we are shy or we, are, we don't know how to express uh, that we know that. I mean, I have some friends, winemakers like Jorge Muga and like others, and they know a lot about, about soils, like me. And, and the only thing, instead of talking around us, we have to talk to the world to explain that you can find terroirs in Spain. Rioja's grape growers may be farming some of the world's oldest vineyards, but they are in the forefront of viticulture. Here, among the caretakers of these ancient vines, there is an unrelenting drive toward improvement. At the leading bodegas, winemakers are analyzing the vineyard missteps of the past and using those insights to shape the future. Many now realize, for example, that the search for more productive grapevines that dominated the 1970s led Rioja growers to limit new plantings to a handful of high-yielding clones. Now, pioneers like Augustine Santolaya at Bodegas Roda are trying to reverse that trend toward monoculture. Santolaya and his colleagues have created a biotype project to preserve Tempranillo's genetic material. They scoured Rioja vineyards for vines with distinctive characteristics and now have 552 different biotypes planted. El primer objetivo era esto, lo que se está perdiendo, lo que se está arrancando, vamos a salvarlo. Una vez salvado ya trabajaremos. Entonces ya está salvado. A partir de ahí, ahora estamos consiguiendo y nos damos cuenta de que tenemos soluciones a muchos problemas. Imagínate, por ejemplo, el problema del cambio climático. Cada día, cada año, parece que hace un poco más de calor. Bueno, pues tendremos que estar preparados para buscar un grupo de plantas que sean capaces de responder desde la genética a esto. ¿Cómo? Pues con una producción adecuada, por supuesto, pero siendo eh, el grupo de, estas, de, esta, de estos biotipos debe tener más acidez, pH más bajo, una maduración más tardía, o que tengan un grado alcohólico que no lleguen nunca a los 13 y medio o a los 14, existe una solución. Pero lo mismo podría ocurrir contra una enfermedad. Imagina que viene una enfermedad nueva que no conocemos, sería fácil ver cuáles de estas 552 responden mejor. A partir de ahí podríamos regenerar de nuevo el tempranillo. Es un trabajo para generaciones venideras. For all its diversity and innovation, Rioja maintains a singular identity in the world of wines, unified by one grape, a common patrimony, and a set of natural conditions quite unlike 
any other place on earth. Hay a gente que le gusta la estructura, la potencia, pero si alguien busca la elegancia, la sutileza, la capacidad de decir en poco sitio muchas cosas, los matices, pues Rioja es una zona genial. Sin duda el Levante español habla con la Monastrel perfectamente, o Galicia con Albariño, o Rueda con un verdejo magnífico, o también Toro o la Ribera con el Tempranillo en, otros, en otro timbre de voz. Rioja realmente expresa lo suyo, es lo que habéis visto en el viñedo, es ese juego de los climas, es esa eh, diferencia de exposiciones, esa variación del suelo, ese, esa línea límite en el cultivo, eso es lo, lo que nosotros transmitimos y creo que además se transmite de muchas formas. ¿no? Cuando se pintan girasoles los pinta Van Gogh, los pinta un clásico flamenco y son distintos y, y, y se puede llegar. Aquí somos muchas bodegas distintas que transmitimos un paisaje y un tempranillo.